hermanos, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy es un día muy importante porque vamos a comenzar una nueva serie en Aceto Corsa que básicamente va a tratar en que vamos a escoger algún coche al azar. Primero estaremos utilizando algunos coches que vengan por defecto en el juego y después estaremos utilizando mods. En caso les guste el mod o despierte algún interés por descargarlo, pues van a poder encontrarlo ahí abajo en la descripción del video en el documento que les voy a dejar. Después les estaré dando algunos datos que considero importantes del coche que vamos a escoger y posteriormente estaré probando este carro en el circuito de Laguna Seca, que es un circuitazo. Estaré dando dos vueltas, en la primera utilizaré una cámara exterior yo aprovecharé para saber cuál es su capacidad de aceleración, de frenado, cómo es el paso por curva y en la segunda vuelta estaré tratando de marcar un tiempo en esta voy a utilizar una cámara interior porque es la que más domino y luego estaré subiendo a una hoja de cálculo el tiempo que haga este vehículo que también lo van a encontrar ahí abajo en la descripción del video y si les gusta esta idea, gente, háganmelo saber dejando su like ahí abajo. Si este video supera los 30 likes, voy a sacar el segundo capítulo. Así que, gente, a continuar con el video. ¡Vamos! El día de hoy tocó el Alfa Romeo 155 V6 Ti. Fue un auto de turismo clase 1 de la FIA. Entre sus competidores directos tenemos al Mercedes clase C y al Opel Calibra. Esta joyita compitió de 1993 a 1996 en el DTM y en el Campeonato Internacional de Turismos. Tenía un motor V6 de 2.5 litros a 60 grados con un sistema de tracción en las cuatro ruedas, produciendo 420 HP a 11.500 revoluciones. En 1993, el Alfa Romeo era una completa bestia. Logró 12 victorias de 20 carreras, dejando de lado a Mercedes y a Opel. Así que en 1994 Mercedes se puso las pilas modificando su clase C para que esta vez el 155 no le partiera el tubito, así que lograron bajar el peso notablemente por lo que consiguió ser superior al Alfa. En 1995 Alfa optó por diseñar y construir una nueva versión del 155 denominada Step 2 con una caja de cambio semiautomática con levas al volante. El motor pasó de ser de 60 grados a 90 grados, que llegó a dar un resultado de 450 HP. Sin embargo, el coche llegó a medio montar en el primer evento, por lo que decidieron utilizar el coche del año anterior, pero con algunas modificaciones. En 1996 se presentó la versión definitiva del Step 2. Ahora, esta versión entregaba 490 HP. Estaba aerodinámicamente basada en la Fórmula 1 de la época, los discos de freno se sustituyeron por unos de carbono, tenía una velocidad máxima de 300 km por hora y pesaba aproximadamente 1060 kg, pero no fue suficiente para derrotar al equipo de Opel, por lo que Fiat, dueño de la marca, en vez de optimizar gastos decidieron acabar con el proyecto. Por último, el Alfa Romeo 155 V6 Ti hizo un récord de 38 victorias que obtuvieron 7 grandes pilotos. En este video probaremos el Alfa Romeo del año 1993 con 420 HP. Este vehículo cuenta con 10 diseños en aceto corsa. Para esta ocasión utilizaré el diseño negro. Antes de ir al circuito de Laguna Seca quería aprovechar para mencionarte que hay un punto morado en la parte inferior derecha de tu pantalla. Si aún no estás suscrito, pues ¿qué esperas? Reviente ese botón mi brother. Y bueno, mis hermanos, ya nos encontramos en Aceto Corsa. Estamos dentro del carro con cámara exterior. Vamos a probar cómo se comporta el coche. Uf, suena increíble. Y van a disculpar si manejo mal, pero la verdad es que yo no suelo manejar con cámara exterior. Así es que probablemente tenga muchos fallos. Después estaremos cambiando la cámara interior en la segunda vuelta. Uy, suena muy lindo el coche. <ríe> y 
la experiencia, sensación es completamente distinta desde esta cámara exterior nada que ver con la cámara interior estaremos intentando manejar con mando con cámara exterior obviamente veremos qué tal nos va de primeras impresiones el carro fácilmente bloquea las ruedas cuando pisamos el freno entonces debemos de tener mucho cuidado en la segunda vuelta cuando intentemos marcar el tiempo como pueden observar muy fácil clavar las llantas o bloquear las llantas con mucho cuidado en esta curva Les, sobre todo es la sensación de velocidad es completamente distinta y por eso no puedo dosificar bien y me, es fácil de que me vaya de frente así es que con mucho cuidado lo estoy haciendo y vamos a concluir la primera vuelta entonces vamos a cambiar de cámara y ahora sí vamos a intentar hacer el tiempo vamos a ver cuánto sacamos y acá me voy a concentrar un poquito he pisado muy anticipadamente el freno pero ya estamos conociendo el carro vamos un poco ser precavidos, solo tenemos esta oportunidad para sacar un buen tiempo frenamos un poco pisamos como pueden ver el carro fácilmente bloquea las llantas hay que tener mucho cuidado con eso nos hemos subido esa salchicha, no importa vamos a ver el tiempo que hacemos y aquí viene la S famosa por la que es conocido este circuito mucho cuidado aquí, hemos frenado anticipadamente acá frenamos un poco por si acaso y salimos de esta curva Pisamos a fondo, zapatazo. Hemos frenado anticipadamente igual. Pero para hacer la primera vez creo que lo hemos hecho bien. Vamos a ver el tiempo que hacemos. 1.38.226. Así es que vamos gente a la hoja de cálculo. Y vamos a anotar este tiempo. Es el primer coche de esta serie. Vamos a ver el tiempo que hacen los demás. Así que gente, ya saben, si les ha gustado esta serie, pues no se olviden de dejar su like ahí en la parte inferior para darme cuenta de verdad que les ha gustado. Y si superan los 30 likes voy a sacar segundo capítulo. Así que gente, vamos a la hoja de cálculo. Hermanos, ya nos encontramos en la hoja de cálculo de la serie Laguna Seca y va a estar organizado de la siguiente forma. Tenemos puesto, marca de vehículo, modelo, en este caso es el Alfa Romeo 155 V6 Ti, lo estamos probando en Aceto Corsa y el tiempo de su segunda vuelta fue de 1 minuto 38 segundos 226 milisegundos. Acá va a ir el link del video, en este caso no lo tengo todavía porque aún no lo he subido a YouTube, pero probablemente cuando ustedes vean este video ya va a estar el link aquí. Acá tenemos el link de descarga del coche, pues no hay ningún link porque este carro viene con el juego. Hey mi brother, aún no te vayas porque por acá te voy a dejar un círculo, una burbuja, un botón, como quieras llamarlo para que te suscribas al canal. Por acá te voy a dejar mi último video y por acá un video que sé que te va a gustar. Así es que nos vemos en el siguiente video.